Hi, I'm Eric Carlin. I'm director of Sharp Scottish Health Action on Alcohol Problems. And I'm delighted to introduce these films from young people which have been made as part of the FIFA, the Focus on Youth Football and Alcohol project, which is a project that's been funded by the European Commission. The focus of the project is on reducing underage drinking and heavy episodic drinking among young people across Europe. As part of the project, we've been filming young people to find out from them about alcohol and about sport, about how the two things interact to get their opinions on uh, alcohol and health and also to get their opinions on things such as alcohol marketing and whether or not it has a place um, in relation to sport and young people. One of the things that we've been trying to emphasise in this project um, is that we need to protect young people from alcohol harms. It's also really important for us to hear from young people themselves about what they think and about how we can best reduce their harms. What that means is that sometimes they will surprise us with some, with some of their insights. So we may not always agree with everything that actually that we're being told, uh, but that doesn't mean that we shouldn't be listening to it and paying attention to it uh, in the strategies and educational um, and information resources that, that we develop. So please um, listen to the young people, hear what they're saying, appreciate their fantastic energy and uh, what, they, what they've committed to in terms of sharing their perspectives with us. Today I'm going to be talking about how being active and being linked within sports may give you an excuse or a lean way to stay out of trouble and not be in the way of alcohol and drugs. And this is important to me because I feel as if there's a lot of peer pressure within a lot of younger age groups who may feel the pressure to actually go in and start to drink or start taking drugs and being active can give them an excuse almost that their friends may or may not accept. I think it's mostly in friend groups that the people who start drinking underage don't really themselves want to do it, but they're pressured into uh, drinking by their friends. As myself, I'm a sportive person, so I don't want to get in those friend groups who drink and use drugs and like this. Uh, I think it's very bad for your health and in long terms uh, it uh, destroys your brain. If your friends are pressuring uh, you into drinking, just don't drink, say no and maybe even leave from the friend group. Nie musisz robić tego, żeby się przed kimś popisać i nie musisz wziąć alkoholu, żeby coś komuś zaimponować, bo możesz odmówić i nikt nie powinien tego śmiać, bo to jest twoja decyzja. I also think that uh, people uh, who have the drinking problems and like this, if they want to stop drinking, for example, they can start any sport. For example, football, it's good to have fun and take your ideas and your mindset away from drinking and problems so you can have fun with your friends. Ludzie, którzy uprawiają sport, mają mniejsze tendencje do spożywania alkoholu, różnych używek i wiodą lepsze życie. Osoby, które za bardzo nie uprawiają profesjonalnie sportu i dużo używają tych używek, alkoholu. Po prostu widać, że bardziej jest dla nich męczące wykonanie prostych ćwiczeń i to widać, że mają słabszą kondycję, mają na przykład problemy jakieś z oddychaniem, później jakieś mają choroby. I uważam, że warto pomóc takim osobom, bo niekiedy niektórzy nie zdają nawet sobie z tego sprawy, że niszczą własny organizm i w późniejszych latach może mieć to bardzo ciężki skutek. Sport to jest dla mnie pasja od dziecka i uważam, że dzięki temu nie mam w ogóle problemu z tym, żeby nie pić alkoholu. Chciałbym, żeby więcej młodych osób zaczęło uprawiać sport, bo dzięki temu nie będą mieli z tym problemu z piciem alkoholu i będą zdrowsi. I jeżeli byłaby taka możliwość, to w przyszłości chciałbym być kimś takim, kto przyjdzie do szkoły jako znany piłkarz i powie innym, że nie ma co pić alkoholu, bo to jest szkodliwe. 
I think it's important to involve a lot more people into sport and even to show them how sport really affects them. So like if you get someone who's been having alcohol issues uh, from a young age and just get them brought to like even one sort of sport and just involve them in that and see how well it can actually change their life, change their mood and just changes everything for them and get them out of trouble so much more easily. What I'd like to happen for people to actually realise the impacts is bring role models into school and just show them how sport has affected their life and how not drinking too much alcohol can actually affect their life in sport. Chciałabym porozmawiać o spadku świadomości, jeżeli chodzi o wpływ alkoholu na organizm człowieka wśród osób poniżej 15 roku życia, bo te młodsze osoby częściej sięgają po używki niż te urodzone w poprzednich pokoleniach. Jest to dla mnie ważne, dlatego że chciałabym, żeby młodsze osoby wiedziały więcej o tym, co może im się stać po wypiciu alkoholu i mogły świadomie podejmować swoje własne decyzje na ten temat niezależnie od presji społeczeństwa. Byłam świadkiem sytuacji, kiedy osoba młodsza, około 13 lat, żeby zaimponować wreszcie grupy, wypiła bardzo dużą ilość alkoholu w jednej chwili i omal nie przepłaciła tego swoim własnym życiem. Chciałabym, żeby wiedza na temat działania alkoholu na organizm człowieka była przekazywana we wcześniejszych etapach edukacji. Może wtedy młodzi ludzie zainteresowani piciem alkoholu będą wiedzieli, czym to może grozić i jaki może być tego skutek. Suomessa nuoret juo vähemmän alkoholia kuin ehkä parikymmentä vuotta sitten, mutta sitä silti tapahtuu ja nuoret testailee paljon ja haluaa kokeilla kaikkea, mutta musta tuntuu, että alkoholin juominen nuorten käsiuudessa on kuitenkin laskenut tosi paljon. Nuoret ihmiset välittää paljon terveydestään ja harrastaa paljon liikuntaa ja ö, on tajunnut ö, alkoholin haittapuolet. Terveystieto alkaa koulussa 13-vuotiaana. Meillä on niinku koulussa vierailuja, mutta sit meillä on niinku oppitunneillakin. Puhutaan alkoholista ja kaikesta ja muusta ja niinku terveydestä ja silleen. No siis, musta se on tärkeää, että nuoret saa tietoa, että ne niinku tietäis jotain alkoholin käytöstä ja sitten voisi ehkä niinku harkitakin sitä enemmän. Mä en halua ehkä lyödä alkoholia alaikäisenä, koska se voi vaikuttaa just urheilusuorituksiin ja niin, vähentää motivaatiota. I want to talk about alcohol advertising. I don't see many adverts on my phone because I don't have one um, or on TV. But when I'm in town, I see lots of adverts on billboards. It's important to me because if you see alcohol advertisement when you're younger, then it makes it pulls you in and because it, it's colorful and it, it just like makes you want to try new things. I want to change the, the alcohol advertising because they don't show the bad side of drinking alcohol too. I just imagine it happening by showing like the bad things that could happen to you after drinking alcohol or like what like the end result of it all happening is. Chciałbym, aby sprzedawcy zawsze prosili o pokazanie dowodu osobistego i aby na wszelkich wyrobach alkoholowych była pokazana osoba, która jak wygląda przed i po nałogu. Jest to dla mnie ważne, ponieważ w moim środowisku sportowym osoby, które palą i piją alkohol, mają gorsze wyniki. I want to talk about sports and alcohol and lowering the age of uh, drinking so the legal age could be 16 so everyone near enough my age are safe. I think lowering the age to 16 and this safety for going in pubs and stuff like that is so much better because when you're going out into forests and parks and stuff it can get dangerous, you can get lost, you can hit your head and no one know but in a pub it's, it's social, everyone can see you and you're safe and not in the cold. I want all people my age and all the youths who are drinking and doing stuff like that, I want them to be safe, I don't want them to get hurt. Mä puhun tänä alkoholista ja miten se ei sovi mun mielestä uh, urheilutapahtumiin, sillä alkoholi vaikuttaa ihmisen uh, negatiivisesti, sillä se vaikuttaa ihmisen käytökseen ja, ja sitten tulee fanien kesken tappiluita ja sitten nuoret lapset voi pelästyä ja ni, niille voi tulla traumaa siitä tappeluista. Koska mä oon ollut joskus pallopoikana ja mä oon ollut fanikatsomoitten lähellä ja sitten kun on tullut maali, niin ne on voineet heittää mun päälle jotain juomia ja, ja sit se ei ollut hirveä kiva ja vähän silleen jännittänyt, että mitä käy, kun ne on käynyt aika villinä siinä takana. 
Mun mielestä alkoholia ei pitäisi myydä tai pitäisi vähentää sen myyminen urheilutapahtumissa, ettei käy mitään tapaturmia tai muuta pahaa ihmisille. I think that there's so many little kids and stuff and people who are there just to watch the game, not to go fighting and shouting. And if alcohol got involved into football stadiums, there would be so much innocent people getting hurt.